Kainatis. Welcome to Kainati Chai. आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं वैसे तो हर हफ्ता जब भी बात होती है स्पेशली गेस्ट होते हैं लेकिन आज भी बहुत स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ हैं रोहन नायडू ये एस्ट्रोनमर है मैं अभी इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं मगर सबसे पहले रोहन वेलकम थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अच्छा तो रोहन जो है इनका मैंने एक्चुअली एक टॉक अटेंड की थी यूमैस एमर्स में कलोकियम होते हैं वहां पे हर हफ्ते एस्ट्रोनॉमी के और इनकी जो टॉक थी वो थी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो सबसे पहला इमेज था जिसमें से वो गैलेक्सीज जो सबसे पहले थी कायनात में उसके ऊपर बातचीत थी तो जबरदस्त टॉक थी तो मैंने कहा कि जरा इनसे चाय के ऊपर जरा बात करें कि सिलसिला क्या है उन गैलेक्सीज या उन कहकशाओं का मगर इससे पहले कि हम इस सिलसिले में बात करें मैं इनका पहले इंट्रोडक्शन करवा दू रोहन जो है आ, उनके बैकग्राउंड की भी जरा बात करेंगे वो हैदराबाद का जिक्र आएगा इंडिया में लेकिन इस वक्त जो है आ, वो नासा के हबल फेलो हैं पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप है ये नासा की मतलब द मोस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स जो होती हैं वो हैं वो एम में हैं आई थिंक 2025 तक और उसके बाद ये मैं चेक कर रहा था कि ऑलरेडी जो है इन्होंने आगे भी एक और फेलोशिप पेपलर्डू फेलोशिप जो है वो 2025 से 2027 तक वो भी एम में उनके पास है तो मुझे ये लगता है कि एम ने इनको पकड़ लिया है और वो उनको जाने नहीं दे रहे <laughs> तो अच्छा इनकी जो पी एच डी फीस थी वो हार्वर्ड से थी और वो इस चीज के ऊपर थी एंड अगेन ये मैं कोट कर रहा हूँ इस सिलसिले में हम थोड़ी सी बात करेंगे जो इनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो इमिग्रेंट गैलेक्सीज के ऊपर थी जो मिल्की वे ने हड़प कर ली ओके एसिमुलेट कर ली गैलेक्टिक आर्कियोलॉजी जिसको कहते हैं तो फैसिनेटिंग मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर इनका बहुत सारा काम है जो नए रिजल्ट आ रहे हैं ही हैज एक्सेस टू इट तो हम इनसे पूछेंगे कि कोई टॉप सीक्रेट कोई इमेज है या नहीं तो उसके बात करें सो अगेन वेलकम रोहन इट्स सो नाइस टू हैव यू नो थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए बहुत हम एक्साइटेड हैं आज राइट तो इससे पहले कि हम गैलेक्सी कहकशाओं की बात करें खासतौर से पहली कहकशाओं की बात करें सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि आपको एस्ट्रोनॉमी में शौक कैसे डेवलप हुआ और आपको कहीं जिक्र था कि आप हैदराबाद इंडिया वहां से आपका बैकग्राउंड है तो जरा कुछ थोड़ा सा बताएं उस सिलसिले में हाँ तो आ, बहुत एस्ट्रोनमर से जब आप बात करते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि जब से मैं एकदम बचपन से मुझे एस्ट्रोनमर बनना था मैं तारे देखता था और ये वो पर अगर आप हैदराबाद में में रहते हो तो आपको पता होगा कि तारे कोई मतलब हैदराबाद से ज्यादा दिखते नहीं है मेरे घर घर के पास अगर तुम तारे ढूंढने की कोशिश करो तो बाजू क्रिकेट स्टेडियम के लाइट्स दिख जाएंगी लेकिन कोई तारे गैलेक्सीज नहीं दिखेंगी तो ये बहुत बहुत रैंडमली और एक्सीडेंटली कॉलेज में हुआ कि एक बहुत बहुत एकदम कैरिस्मेटिक प्रोफेसर थे उधर एस्ट्रोनमर जो थे और उनके पास एक समर प्रोग्राम था जो वो ढूंढ रहे थे स्टूडेंट्स समर इंटर्न स्टूडेंट्स के लिए ढूंढ रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि चीले चीले जाने का मौका मिलेगा साउथ अमेरिका में कभी नहीं गया था मैं और प्रोजेक्ट था ब्लैक होल्स के ऊपर डेटा लेने के लिए एक बहुत मतलब एकदम ब्यूटीफुल माउंटेन टॉप के ऊपर तो मुझे लगा कि हाल ये मतलब काफी काफी साउंड ग्रेट लाइक साइन मी आप मुझे मुझे ले जाइए तो बहुत बहुत ही एकदम रैंडम सा मतलब लाइफ पाथ में रैंडम मोड था ये जिससे हम एस्ट्रोनॉमी में पड़ गए तो ये जो कॉलेज थे एंड आई नो के आपको जो है हैदराबाद में यू ग्रू अप मगर फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए आप जो है वो सिंगापुर गए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर राइट जो लिबरल आर्ट्स कॉलेज है तो ये जो एक्सपीरियंस है ये वहां से था 
हाँ जी एग्जैक्टली सो जो कॉलेज को मैं द कॉलेज दर अटेंडेड ये लन यूएस कॉलेज कह के लिबरल आर्ट्स कॉलेज जो 2013 में शुरू हुई थी और मैं उनके फर्स्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स में था तो तो ये कॉलेज के थ्रू आई ये प्रोफेसर हमें मिले अच्छा जबरदस्त तो इसमें जरा थोड़ा लिबरल आर्ट्स का भी जरा एक प्लग हो जाता है मैं यहाँ पे हेमशर कॉलेज में हूँ जो लिबरल आर्ट्स कॉलेज है तो उसमें जरा खुशी होती है कि रखे लोगों के लिबरल आर्ट्स जो है वो आपको मुख्तलिफ चीजों पे वो इंट्रोड्यूस करती है अच्छा तो दो चीजें जो आपने कही एक तो ये कि सिटी लाइट राइट मैं कराची में पला बड़ा वो जो चार पांच सितारे नजर आते थे लाइक यू नो एंड दैट वाज अ लॉट लाइक यू नो एक मेरे लिहाज से एक्चुअली वो भी भी जो है ना थोड़ा सा एक रोमांटिक उसका वो होता है जब मैं किसी क्लियर जगह पर होता हूँ बहुत सारे सितारे नजर आते हैं वो फेमिलियर नहीं होते मगर खाली तीन चार नजर आए कहते हैं हाँ दैट्स इट्स इंटरेस्टिंग के और ये सवाल है कि लाइट पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रही है आई मीन आपको जो है चिली जाने का मौका मिला और फिर उससे शौक डिवेलप हुआ I mean that's a serious thing, right? I mean शहरों की जो रोशनियां हैं बहुत सारे लोगों को तो कभी सारी जिंदगी गुजर जाएगी बगैर आसमान को देखे हुए कि और भी सितारे हैं हाँ आई कम्प्लीटली एम्पिताइज होता है राइट जो मतलब हम बहुत सारे लोग जो शहर में पले बढ़ते हैं वी गो फॉर मतलब कभी तारे दिखते ही नहीं हमें ना एंड जब जब यू गो टू प्लेसेस लाइक चीले या हवाई दीज प्लेस वेरी क्लियर नाइट स्काई इट्स जस्ट इट्स जस्ट कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग राइट हमें मतलब एकदम डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो इट्स ओनली समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस राइट एंड व्हेन यू एक्सपीरियंस इट इट जस्ट कम्प्लीटली चेंजेस योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड बाय द चिली में कहा गया था मेरी मेरी पीएचडी थी काफी सारा काम जो था वो चिली में था वो जो एक ऑब्जर्वेटरी है सेरोटोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी था मैं वहां पे मेरा काफी ज्यादा हुआ आप कौन सी कौन सी पहाड़ी के ऊपर थे हां दैट इज दैट इज एग्जैक्टली द सेम ऑब्जर्वेटरी या यो चिले एंड आई हैव टू से कि वो मेरे लिए भी जो है अभी मैं जो चिली के पहाड़ हैं और वहां पे आपको दूर से आपको पेसिफिक ओशन भी नजर आ रहा होता है लाइक यू नो और आप बिल्कुल ऊपर बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वाकई आप जो हैं एक पत्थर के ऊपर बैठे हैं लाइक कायनात में सो दैट्स दैट्स रियली अमेजिंग एक्चुअली तो इसी उसी पहाड़ी के चोटी के ऊपर और जो और जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स हमारे मतलब पैरों के नीचे होते हैं ना मतलब राइट वहां पे बल्कि ये वहां पे मुझे याद है कि वो एक छोटी सी वैली सी है और सुबह के वक्त जो है वो बादल जो है वो नीचे आपको नजर आ रहे होते हैं दे फिल अप वहां पे उस वादी को एंड लाइक यू नो एंड यू आर अप ऑन टॉप आई मीन इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल सो वहां पे जो है एक जबरदस्त चीज होती है या फॉर 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 सम रैंडम हैदराबादी हु इज नेवर हु डजंट हैव यू नो एनी वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब दैट जस्ट मतलब बादल पांव के नीचे इज लिटरली बादल पांव के नीचे बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त अच्छा तो थोड़ी सी जरा बात करते हैं कि आपका जो काम है बाय द वे बिग रेंज राइट आई मीन आपका जो पीएचडी थीसिस है वो थी हमारी अपनी जो कहकशा है मिल्की वे उसके अंदर क्या हो रहा है मगर जो बहुत सारा इस इस वक्त इंटरेस्ट है लोगों को बहुत सारी खबरें आई कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो सबसे पहला इमेज था वो स्मैक्स गैलेक्सी क्लस्टर का और उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया कि कुछ बात नहीं बन रही थी कि कुछ गैलेक्सीज जो हैं अर्ली गैलेक्सीज वो बहुत अर्ली हैं ठीक है तो अभी उस सिलसिले में बात करते हैं लेकिन तो पहले तो ये बताएं थोड़ा सा अगर आप समराइज कर सकें लोगों के लिए कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो क्या तलाश कर रही है अर्ली गैलेक्सी के सिलसिले में हाँ जी तो आ, तो ये नए टेलीस्कोप की वजह से आ, हमें मतलब फाइनली जो एकदम एकदम हमसे एक्सट्रीम डिस्टेंसेस पे जो गैलेक्सीज हैं जो एकदम मतलब बहुत बहुत फेंट और एकदम धुंधला सा जो दिखता है वो फाइनली हमें मतलब एकदम हाई क्लैरिटी में दिखना शुरू हुआ है um, तो वो that, वो एक एस्पेक्ट है कि मतलब हमारे पास अब जस्ट बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल टेलीस्कोप आ गई है तो वो एक एस्पेक्ट है दूसरी एस्पेक्ट है कि जो ये एकदम Uh, हमसे एक्सट्रीमली जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं ये 
वो क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है गुब्बारे की तरह यूनिवर्स दूर दूर होते जा रहा है जो मतलब एनी टू कोई भी आप दो गैलेक्सीज लो उनके बीच में जो जगह है वो बढ़ती जा रही है और ये हम अगर एक्सट्रीमली जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं अगर उनको हम देखें तो उनके बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ये गुब्बारा इफेक्ट की वजह से उनकी मतलब पूरी पूरी लाइट जो उनसे आ रही है वो एकदम रेड हो जाती है रेड शिफ्टेड हो जाती है तो उसकी वजह से हमें मतलब एकदम सेंसिटिव इंफ्रा रेड टेलीस्कोप चाहिए Um, और एग्जैक्टली जेम्स ऑफ टेलीस्कोप जेम्स ऑफ स्पेस टेलीस्कोप एग्जैक्टली ये टेलीस्कोप है तो ये दो फीचर्स uh, के वजह से हमें मतलब ये फर्स्ट टाइम जो बिग बैंग के बाद जो फर्स्ट स्टार्स और फर्स्ट गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है uh, हो रहे हैं uh, वो फर्स्ट टाइम हमें दिख रहे हैं और उनके बारे में अब uh, हम फाइनली एकदम डिटेल रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं um, और जो आपने इशू उठाई है uh, वो अभी एकदम मतलब हमारे फील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन है अभी कि मतलब ऑलरेडी uh, ये फर्स्ट इमेजेस में से ही हमें इतने सारे गैलेक्सीज दिख रहे हैं जो काफी एकदम बहुत uh, बहुत ब्राइट है और बहुत बिग uh, बैंग के बहुत जल, बहुत जल्द ही इतना इतने सारे तारे फॉर्म हो चुके हैं तो ये काफी मतलब चैलेंजिंग क्वेश्चन है एड्रेस करने के लिए कि ये ये कैसे हो रहा है क्योंकि हमारे जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं Uh, उनके हिसाब से हमें इतने सारे गैलेक्सीज दिखने नहीं चाहिए इतनी जल्दी और इतने इतने आसानी से uh, तो ये काफी मतलब uh, बहुत uh, बहुत एक्साइटिंग इशू है फील्ड के लिए अभी uh, तो uh, एक तो क्वेश्चन है कि मतलब ये गैलेक्सीज एक्चुअली ये इतने इतने लार्ज डिस्टेंसेस पे हैं या नहीं uh, क्योंकि अभी हमें फर्स्ट हिंट्स मिले हैं अर्ली डेटा के साथ लेकिन इसको अब हमें फॉलो अप करना है और एकदम डिटेल में कंफर्म करने के लिए कि ये इंडीड मतलब काफी इतनी दूर दूरी पे है um, और सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब um, क्या हो रहा है इनमें <coughs> कोई मतलब uh, जो तारे इन, इन गैलेक्सियों में हैं वो कोई नए टाइप्स के तारे हैं मतलब हमें जो पता नहीं है ऑलरेडी एकदम बहुत बहुत ज्यादा बहुत मैसेव या बहुत लुमिनस uh, जो uh, हम हम अपने uh, हमारे गैलेक्सी में यूज टू नहीं है वैसे टाइप के तारों में um, या uh, या कुछ कॉस्मोलॉजी में uh, अलग पैरामीटर है जिसके वजह से अर्ली uh, यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टाइम है ये बड़े गैलेक्सीज को बड़े होने के लिए uh, तो बहुत सारे थियोरीज हैं अभी लेकिन uh, बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये फील्ड में ये टेस्ट करने के लिए क्या एक्चुअली हो रहा है इन गैलेक्सी में तो अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं रिफ्रेस करूं इसी सवाल को और आपने जो भी कहा अभी पहले तो लोगों के क्लैरिफिकेशन के लिए कि आप ये देख सकते हैं कि रोहन जिस तरह से एक्साइटेड है कि जब चीजें अनएक्सपेक्टेड होती हैं तो ये साइंस के लिए साइंटिस्ट्स के लिए ये एक अच्छी चीज होती है ये बुरी चीज नहीं होती यानी कि ये नहीं होता कि ओहो ये तो मेरी फेवरेट थ्योरी थी वो या हमें ये तो पता था अब ये हुआ नहीं तो मैं नाराज हो जाऊ नहीं आई मीन वो एक्चुअली एक्साइटिंग चीज होती है कि अगर कोई चीज जो है वो काम जो हमारी एक्सपेक्टेशन हैं उससे हट के हो क्योंकि अब बहुत सारी एक्साइटमेंट जो है वो आएगी क्योंकि अब पता नहीं कि हम किस तरह से उसको फिक्स किस तरह से करें या पता किस तरह से करें तो वो एक एक्साइटिंग चीज होती है तो पहली बात तो यह है कि एंड आई एम ग्लैड रोहन के आपके बात से जो है वो नजर आ रहा है वो एक्साइटमेंट जो है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ और फिर आपसे मैं सवाल पूछता हूँ तो मेन चीज ये है कि बिग बैंग अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन साल पहले ठीक है 13.8 अरब साल पहले हुई दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टेड लाइक यू नो हमारी अपनी जो कायनात की अगर और कायनाते हैं या नहीं है दीज आर अदर क्वेश्चंस राइट और हमें ये पता है कि उसके कुछ अरसे के बाद हमें ये पहले सितारे बने होंगे और फिर पहले सितारों के बाद पहली गैलेक्सी राइट right? और वो जो कुछ अरसा है एक्सपेक्टेड ये था कि हंड्रेड मिलियन सौ मिलियन साल या दो सौ मिलियन साल मोस्ट लाइकली अराउंड दैट टाइम वो बने अच्छा तो जेम्स वेब का जो अब वो जो इमेजेस आए तो उसमें ये लगा कि कुछ गैलेक्सीज जो है वो ऑलरेडी बन चुकी हैं दो सौ मिलियन साल पहले और वो बड़ी हैं साइज में तो वो जो विंडो थी वो छोटी हो गई तो अब आपने जो दो तीन पॉसिबिलिटीज बताई तो ये एक इंटरेस्टिंग हुआ ना कि आ, जो खबरें आई थी और ये बात होती है कि इग्नोर वो जो खासतौर से वो जो वीडियोस आते हैं और बाकी खबरें आती हैं बिग बैग मॉडल खत्म हो गया ये वो यू डेंट से एनी ऑफ दैट राइट लाइक यू नो तो 
हाउ डू यू आपके ख्याल में कौन सा मॉडल जो है ये आपके ख्याल में क्योंकि आई नो कि आपने बड़े इम्पार्शली दो तीन चीजें कही मगर आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा लाइकली चीज क्या है कि ये जो डिस्क्रिपेंसी कह सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कह सकते हैं आपका क्या ख्याल है कि क्या हो रहा है हाँ तो मेरे मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली बात यह है कि ये गैलेक्सीज बहुत ब्राइट हमें दिख रही है बहुत मतलब तिमथिमाते हुए दिख रही है तो वो ब्राइटनेस को हम यूजुअली कन्वर्ट करते हैं इन टू सम वॉट इज द टोटल मास गैलेक्सीज के अंदर कितना मतलब पूरा मटीरियल है तो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली चीज है कि हमारा जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन होता है कन्वर्जन बिटवीन कितने ब्राइट है ये गैलेक्सी टू कितने कितनी मैसिव है ये गैलेक्सी कितने स्टार्स हैं उसके अंदर राइट आई मीन स्टार्स हैं राइट कितने स्टार्स हैं क्योंकि हमें जो दिखते हैं दिखती है और हम उसके बेसिस पे मतलब हम इंफ्लुएंस करते हैं कि मतलब जो टोटल स्टार्स कितने हैं ये गैलेक्सी में तो वो कन्वर्जन मेरे हिसाब से ये एकदम अर्ली गैलेक्सीज में डिफरेंसेस हो सकती है तो द मेन डिफरेंस लाइकली कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट सम ऑफ दीज जो हम ये अर्ली तारे देख रहे हैं वो एकदम काफी इसके थियोरी थियोरेटिकल मॉडल्स काफी हैं इसके ऊपर कि वो बहुत हमारा सन देखो हमारा हमारा जो जो सूरज है उसका अगर आप मास सोच लो वन सोलर मास है वो अगर वन यूनिट अगर आप सोचो मिल्की वे में हमें ज्यादा दिखती नहीं है ये एकदम एक्सट्रीमली मैसिव स्टार्स हंड्रेड सोलर मासेस या थ्री हंड्रेड सोलर मासेस बट बट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी ये स्टार्स अलाउड है लेकिन हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किए हैं इनके अभी तक और ये एकदम एक्सट्रीमली अर्ली टाइम्स पे ये बहुत बहुत बड़े तारे फॉर्म हो सकते हैं और उनकी वजह से क्या हो क्या हो सकता है कि ये गैलेक्सीज बहुत ब्राइट हमें लगती हैं लेकिन उनका टोटल टोटल जितने तारे हैं उसके अंदर द एम्प्लाइड मतलब टोटल इज नॉट एज लार्ज जो हम मिलते हैं यूज टू हैं तो वो है आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली सिनारी बट कंफर्मिंग दिस ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटिंग होगा टू टू फाइनली मतलब ये फर्स्ट स्टार्स के सिग्नेचर्स देखने को मिलने 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 की पॉसिबिलिटी है ये अर्ली गैलेक्सीज में जो हमने ढूंढे और इसमें कुछ लोगों के लिए कुछ तो को पता होगा कुछ को नहीं लेकिन वो बात होती है कि शुरू में जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सूरज में हैं जिससे हम भी बने हुए हैं वो सितारों के अंदर प्रोसेस हुए हाँ जी तो शुरू के जो सितारे हैं क्योंकि उसमें खाली हाइड्रोजन हीलियम होगा कुछ ऐसे जो पहली जनरेशन के सितारे हैं तो उनकी नेचर क्या है क्योंकि अभी हमने देखे नहीं है कभी तो अगर वो पहली गैलेक्सीज में हो तो वो भी सवाल आता है कि हो सकता है क्यों? हमें पता नहीं कि किस किस्म की चीज हो यानी कि क्योंकि ये टेलीस्कोप इतनी नई है और ये एक ऐसी जगह को देख रही है जिसके बारे में क्या अनएक्सपेक्टेड चीज है और उसकी वजह क्या है आई थिंक वो उसको पकड़ना जरा थोड़ा चैलेंजिंग था हमें हाँ जी एग्जैक्टली और या ये हमें मतलब फर्स्ट टाइम ये इतने अर्ली टाइम को देखने को मिल रहा है यूनिवर्स में हमें तो ये अपॉर्चुनिटी काफी मतलब एक्साइटिंग टाइम अच्छा एक और सवाल इस सिलसिले में वो ये कि ये टेलीस्कोप भी नहीं है राइट और नॉर्मली जिस तरह हबल स्पेस टेलीस्कोप आई और या पहले ये होता था तो इतना प्रेशर नहीं होता था कि आपकी तस्वीर आई और साथ में फौरन से अदस जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर के ऊपर जो है आई मीन फॉरगेट अबाउट के वो अखबारों ने क्या किया मगर बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने भी अपने ख्याल का इजहार किया इमीडिएटली जो है वो आई मीन एक प्रोसेस होता है पेपर्स के छपने में जो कि स्लो प्रोसेस है राइट कि उसको जो है वो कहलाती है पियर रिव्यू के पेपर आया वो रिव्यू के लिए गया रिव्यूअर के पास छह हफ्ते हैं या चार हफ्ते हैं या अगर बहुत ही तेज से चलता है तो दो हफ्ते हैं हाँ और उसने देखा उसने कहा कि देखें ये चेक किया है या नहीं किया या चार या पांच रिव्यूअर्स हैं राइट और फिर रिव्यूअर्स जो होते हैं वो बिजी होते हैं उनको रिमाइंडर आते हैं गिल्टी उसकी बात कर लो कि आपने रिव्यू कर दिया कि नहीं कर दिया तो नहीं तो टाइम लगता है राइट हाँ जी फिर 
जो ऑथर्स हैं जो लिखने जो हुए हैं उनको फिर ठीक करना पड़ता है जवाब देना पड़ता है फिर बैक एंड फोर्थ होती है तो नॉर्मली एक पेपर को छपने में बहुत ही जल्दी काम हो तो भी महीने से कम जो है वो तो बहुत ही अनयूजल चीज होगी राइट हाँ जी तो क्या ये जो मसला है कि रिजल्ट आए इमीडिएटली फिर लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया आई I मीन mean, अभी जो पहले रिजल्ट्स आए वो जुलाई में राइट right? सो so, उसको बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ तो क्या ये हो सकता है कि कुछ मसले हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स भी नए हैं वो ऐसे ही जगह पे काम कर रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है हाँ जी ये बहुत इम्पोर्टेंट इशूज हैं तो जो हमने पेपर लिखे हैं वो आ, अभी मतलब अराउंड आई थिंक टू थ्री वीक्स अगो एक्सेप्ट हुए हैं जर्नल में मतलब फॉर्मली पब्लिकेशन होने के लिए सो कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे प्रोसेस होने के बाद सो वो एंड एंड जो भी मतलब रेफरीज ने टेस्ट और क्वालिटी चेक सजेस्ट किए हैं वो सारे हमने मतलब सेटिस्फाई किए हैं उनको इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है पेपर को Um, तो वो वो एक पॉइंट है कि मतलब इंडीड uh, ये पीयर रिव्यू प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जस्ट टू uh, मतलब बेसिक इश्यूज पूरे चेक करने के लिए um, लेकिन ये फील्ड में अभी करेंटली <clears throat> इतना मतलब एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ अटेंशन है मतलब सारे लोग देख रहे हैं और सारे लोग मतलब एकदम केयरफुली परख रहे हैं जो भी नए रिजल्ट आ रहे हैं तो एकदम वेरी हाई लेवल ऑफ 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 कम्यूनिटी क्रॉस चेकिंग रियल टाइम में मतलब हो रहा है जब भी कोई मतलब ये कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट अगर कोई पब्लिश कर रहा है और कोई क्लेम कर रहा है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मतलब काउंटर पेपर्स लिखे जा रही हैं और उनके मतलब काउंटर दूसरे हाइपोथिस दूसरे थियोरीज एक्सप्लेन करने के लिए काफी मतलब एक्टिविटी है ये एरिया में तो तो हंड्रेड मतलब काफी क्लेम्स आई हैं लास्ट टू थ्री मंथ्स में एंड uh, एंड वो क्लेम्स के क्रेडिबिलिटी uh, में काफी रेंज है <laughs> बहुत क्रेडिबल है तो मतलब uh, काफी ऑब्वियसली नॉट वेरी क्रेडिबल है uh, और तो इंडीड ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट बट इमीडिएटली कम्युनिटी में ऑलरेडी uh, काफी uh, इसके ऊपर मतलब फॉलो अप वर्क और क्रॉस वेरिफिकेशन वर्क काफी मतलब तेजी से चल रहा है तो वो एक पॉइंट है और दूसरी पॉइंट आपने जो रेस की है अबाउट ये इंस्ट्रूमेंट नए हैं पूरे और हमें मतलब अभी अभी काम कर रहे हैं उनके साथ फर्स्ट टाइम ये फ्यू मंथ्स में ओनली थ्री फोर मंथ्स ऑफ डेटा के साथ हम अभी काम कर रहे हैं तो पूरे मतलब इश्यूज हम डे बाय डे बेटर अंडरस्टैंड हो रहे हैं उनके इशूज तो उसके बारे में मैं ये बोलूँगा कि जो एटलीस्ट जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं जो एकदम मतलब अर्ली टाइम पे एकदम एक्सट्रीमली ब्राइट जो गैलेक्सीज हैं उनके लिए जो बिकॉज द ये गैलेक्सीज इतनी ब्राइट हैं तो जो मतलब सटल अगर कोई एरर्स हैं कोई इशूज हैं अगर कोई टेन ट्वेंटी परसेंट डिफरेंसेज आ गई इनके मेजरमेंट्स में इवन थर्टी फोर्टी परसेंट डिफरेंसेज अगर आ गई इनके मेजरमेंट्स में फिर भी उनके मतलब जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो चेंज उतना ड्रामेटिकली नहीं होंगे तो जो बेसिक स्टोरी हमने मतलब आपको डिस्क्राइब की अभी बताई है जो वो वो काफी मतलब इम्यून है टू टू अ लॉट ऑफ दीज मतलब जो इश्यूज लोग हाईलाइट कर रहे हैं अर्ली डेटा में अच्छा तो दिस इज एक्चुअली रियली फैसिनेटिंग और ये इस लिहाज से भी के ये मेरी उम्र का भी वो होगा क्योंकि लाइक यू नो अब 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 ये मुझे वाकई लगता है कि ये जो तरीका है अब एक्सचेंज का साइंस का वो भी बदल गया सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग कि अगर कोई भी चीज होती है क्राउड सोर्सिंग एक लिहाज से कि इमीडिएटली क्रिटिक जो है अगर अच्छी क्रिटिक हो ऑब्वियसली उसमें रेंज होती है तो आप जो है वो एंड यू नो कि कहाँ से कोई बेहतर क्रिटिक है ये नहीं है इनफैक्ट वो आपको कभी मदद भी कर सकती है क्योंकि जब आप पेपर लिख रहे हैं तो और आपको इमीडिएट फीडबैक भी उसके ऊपर मिल गया है कि किस तरह से सोचें क्या देखना है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर फीडबैक कर रहे हैं तो दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग मैंने इस लिहाज से नहीं सोचा था मगर आई मीन एक अगेन जब विकीपीडिया शुरू हुआ था तो एक यही सवाल था कि उसकी क्वालिटी जो है क्या क्राउड की वजह से ठीक होगी या बिल्कुल कुछ टॉपिक्स हैं लेकिन इन जनरल विकिपीडिया जो है वो ठीक काम कर जाता है उसके ऑफकोर्स 
opposite uska encyclopedia britannica tha wo kehte the ki nahi ye kabhi nahi kaam karega so that's an interesting way science ko approach karne ke hisab se uh acha to uh, ab aap ye bataein ki aapka ab jo hai james webb space telescope ka uh you are still working on it to aap kisi observation ka intezar kar rahe hain uh, i mean obviously you must be working on some of the images already magar koi aisa target ya koi aisa proposal jiske usme hai ke ye wala jo hai na wo clinch kar dega is debate ko ya this would be really interesting to koi hai koi aisa project jo aap intezar kar rahe hain james webb se हाँ इंडीड ये नवंबर और दिसंबर में जो हम लोगों ने ये इमेजेस में से जो गैलेक्सीज ढूंढनी है उनके ऊपर अब हमें मतलब एक्सट्रीमली uh, और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा नवंबर और दिसंबर में uh, तो इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो द इक्वल तो टू यूज एन एनालॉजी अगर आप किसी का मतलब फोटो खींचे वर्सेज <laughs> वर्सेज किसी का मतलब डी एन टेस्ट या ब्लड टेस्ट पढ़े तो तो डिफरेंस वैसा है अभी तो ये गैलेक्सीज का ये जो हमने ब्राइट गैलेक्सीज ढूंढी है एकदम मतलब हाई रेड शिफ्ट पे बहुत बहुत जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं ये तो उनके ऊपर द इक्वलेंट ऑफ ये डीएनए टेस्ट या ब्लड टेस्ट हमें अभी नवंबर और दिसंबर में मिलेंगे काफी गैलेक्सीज के लिए तो वो वो बहुत डायरेक्टली ये डिबेट को एड्रेस करेंगी कि ये गैलेक्सीज एक्चुअली ये बहुत बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेस पे हैं या इतने एक्सट्रीमली ब्राइट एक्चुअली हैं या नहीं या हम मतलब इनको कंफर्म करेंगे बेसिकली तो वो सब अभी मिड नवंबर मिड दिसंबर में होगा तो वो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और जो दूसरा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है अभी तक काफी जो भी काम हुआ है जे के साथ वो पूरे फोटोज से फोटोज के ऊपर ही हुआ है और उसके वजह से जो हम मतलब कंक्लूजन्स uh, कुछ कह सकते हैं वो बहुत मतलब प्रेलिमिनरी होती है मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हम नहीं कह सकते तो एक्साइटिंग हिंट्स आती हैं लेकिन उनको कंफर्म करने के लिए रियली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी uh, चाहिए um, तो अगले महीने uh, सबसे मतलब लार्ज बैचेस ऑफ स्पेक्ट्रा फर्स्ट टाइम आएंगी हमारे पास um, तो एक प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व हूँ uh, उसका नाम है फ्रेस्को तो अराउंड थाउजेंड प्लस गैलेक्सीज की स्पेक्ट्रा हमें फर्स्ट टाइम मिलेंगी एट दीज मतलब ये पूरे एकदम एक्सट्रीमली अर्ली टाइम्स पे फर्स्ट यूनिवर्स के बिलियन ईयर्स में हमें बैरली बैरली कोई स्पेक्ट्रा अभी आज तक करंटली हमें हमारे पास है और वो सडनली फ्राम दर्जनों से हजार की की प्रति की द नंबर्स आर जस्ट गोन गो अप सडनली ओवर नाइट एंड सो उसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं और उसके ऊपर जो रिसर्च होएगी उसमें काफी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट दैट्स अमेजिंग स्टैटिस्टिकली अभी अचानक से आपके पास लाइक यू नो वही दर्जन आपने कहा कि लाइक यू नो गैलेक्सी से आप हजार पर पहुंच जाए सो सडनली वो जो आपकी एक लिहाज से वो जो होती है दुनिया खुल जाती है हमें पूरी कायनात खुल जाती है यूनिवर्स खुल जाती है राइट लाइक यू नो दैट वुड बी रियली अमेजिंग और वो ऑब्जर्वेशंस अभी हो चुकी हैं या अभी होनी है जेम्स वेब केस में ये अभी होएंगी तो जो मैंने डिस्क्राइब uh, किया है फ्रेस्को ये जो प्रोजेक्ट है वो नवंबर टेंथ और ट्वेंटी के बीच में डेटा ले लिया जाएगा और uh, जो एक्सट्रीमली जो ब्राइट गैलेक्सीज है उनको कंफर्म करने के लिए जो स्पेक्ट्रा है वो क्रिसमस uh, के अराउंड uh, लिए जाएंगे तो मतलब काफी एक्साइटिंग हॉलीडे uh, सीजन है हमारा वो आपको ई भेज देते हैं प्रेस रिलीज से पहले के जरा चेक करें कैन यू गो इन के लाइक यू नो के ये इमेज जो है वो आ गया है लाइक यू नो या इंतजार करना पड़ता है कि जब वो पब्लिकली रिलीज हो हाँ मेरे का, काफी कोलीग्स है जो मतलब आ, ये ये वेबसाइट मॉनिटरिंग टूल्स यूज करते हैं मतलब डेटा लिया गया है या नहीं तो काफी मतलब सीरियस बिजनेस है ठीक है अगर कोई आपको पता चलता है कोई नया इमेज आ रहा है खास तौर से तो लाइक यू नो आपके पास मेरी ईमेल है आप मुझे फॉरन से भेज दें अच्छा चले विल स्टार्ट रैपिंग अप आखिरी सवाल एक्चुअली वो थोड़ा सा अगर आप बताए कि जो आपकी थीसिस थी राइट वो हमारी अपनी क्या कशा मिल्की वे के ऊपर थी जबकि ये जो गैलेक्सीज हैं ये बिल्कुल एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से लोग नियर बाय हमारी अपनी गैलेक्सी के ऊपर काम करते हैं या 
आस पास की पड़ोसी गैलेक्सीज के ऊपर नियर बाई गैलेक्सीज के ऊपर या फिर कुछ लोग काम करते हैं जो दूर की गैलेक्सीज हैं कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड तो आप जो है डू यू सी अ कनेक्शन आपकी थीसिस जो थी वो तो हमारी अपनी गैलेक्सी के ऊपर थी और फिर ये गैलेक्सीज जो है ये तो बहुत दूर है तो क्या है थोड़ा सा उनके बारे में बताएं अपनी थीसिस के बारे में हाँ जी तो ये काफी डीपली कनेक्टेड है एक्चुअली तो हम तो इन माय इन माय थीसिस जो गैलेक्सीज के ऊपर हमने रिसर्च की थी वो भी बहुत एकदम अर्ली और फर्स्ट फॉर्मिंग गैलेक्सीज और फर्स्ट स्टार्स उनमें थी लेकिन उनको क्या हुआ मतलब ये गैलेक्सीज आके हमारे मिल्की वे में जुड़ गए और हमें अब फर्स्ट टाइम लास्ट टू थ्री इयर्स में बिकॉज ऑफ एक और बड़ा एस्ट्रॉनमी मिशन गाया मिशन Uh, उसके वजह से हमें फर्स्ट टाइम uh, ये पूरे इमिग्रेंट uh, गैलेक्सीज uh, दिखने दिखने शुरू हुई हैं जो मतलब हमारे गैलेक्सी में जो मिल चुकी हैं उनको हम फर्स्ट टाइम अनमिक्स करके uh, निकाल निकाल पा रहे हैं हम बता हम uh, कोई एक सेट्स ऑफ uh, तारों को देख के हम टैग uh, कर सकते हैं फर्स्ट टाइम कि ये स्टार्स uh, कोई दूसरी गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी के अंदर आई है तो वो फर्स्ट टाइम हम कर पा रहे हैं ये नए गाया सैटेलाइट की वजह से um, तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड है देखिये uh, क्योंकि ये ये भी बहुत अर्ली वेरी फर्स्ट फॉर्मिंग गैलेक्सीज हैं ओनली डिफरेंस इज कि वो हमारे मिल्की वे में जुड़ गई हैं um, तो तो इन मेनी वेज सेम गैलेक्सीज हैं ये सम ऑफ देम हमारे मिल्की वे में जुटी हुई हैं और हम थोड़ों को मतलब दूर दूर डायरेक्टली इन सी टू लार्ज डिस्टेंस से देख रहे हैं तो कितना पहले लाइक I mean, जब आप कह रहे हैं कि उसी जैसा है तो ये जो गैलेक्सी जुड़ी ऑल दो नॉट श्योर इमिग्रेंट क्योंकि बहुत सारों के पास चॉइस नहीं थी मिल्की वे खा गई उनको उनके पास खुद नहीं आना सारे नहीं आना चाह रहे होंगे ऐसा क्लियर कितने आना चाह रहे थे लेकिन में बहुत सारे मतलब ये प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत काफी वायलेंट टर्म्स यूज करते हैं मतलब उनके I I don't like that. So, I push back ah, you know, you know, that. that in ways that are more, matlab, you know, palatable than versus okay. nahin to, nahin to they use words like they use words like you know, ripped apart, yeah, disrupted, ah. or uh, or accreted, yeah, matlab, ah. violent words, na. मुझे मुझे बिल्कुल वो पसंद है. Okay, ha, or another cannibalism, right? Cannibalism, yeah, yeah, like cannibalism. अच्छा, ah. <laughs> <laughs> तो ये जो फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट क्योंकि आप जो हैं वो सितारों को टैग कर सकते हैं जो इस वक्त आज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे राइट मगर यू कैन टेल के वो पहले नहीं थे राइट right? और उनकी जो मोशंस वगैरह से आप पता कर सकते हैं तो कितना पहले मतलब ये कि हमारी गैलेक्सी हमारी कैकेशन के अंदर तो ये आना शुरू हो गए थे लॉन्ग टाइम अगो राइट आई मीन बनी इस तरह से है बहुत सारे उसको लेके तो कितना दूर आ, कितना पास में आप कह सकते हैं कि यार ये जो सितारे हैं इनका मर्जर हुआ था या उनकी इमिग्रेशन हुई थी एक बिलियन साल पहले या चार बिलियन साल पहले सो हाउ फार कैन यू गो हाँ तो ये तो इंडी तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना तो इवन इवन टुडे आज भी आ, काफी मतलब नए गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी के अंदर एंटर हो रही है फॉर एग्जाम्पल सदर्न हेमोस्फियर में मेजोलैनिक क्लाउड्स जो एकदम मतलब बिना टेलीस्कोप के सिर्फ स्काई पे जो दिखती हैं एकदम बड़े बड़े क्लाउड्स वो एग्जाम्पल है ऑफ गैलेक्सीज जो अभी अभी आ रही हैं तो ये काफी तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो जो हम लोगों ने गैलेक्सीज डिस्कवर करी है जो मतलब मिल्की वे में ऑलरेडी घुल मिल गई हैं वो द ओल्डेस्ट वन उनमें से आर ऑल्सो विद इन द फर्स्ट बिलियन ईयर्स ऑफ द यूनिवर्स so so oh. so within the first billion years around uh, redshifts jo hum bolte hain between redshifts 2 3 4 uh, 6 even uh, for some of them hamare estimates jo that's amazing ke hum itna pehle ka hum identify kar sakte hain ki itna pehle wo hua tha jabki wo hamari apni kya kasha mein hai so that's where the connection comes in and ye aapne jo baat ki ke aap udhar dekh rahe hain aur fir aap apni galaxy mein dekhte hain aur ye soch rahe hain ki kya hua hoga pehle aur ab kya ho raha hai that's really fascinating दोनों मतलब डिफरेंट वेज हैं ऑफ स्टडिंग द वेरी अर्ली वेरी फर्स्ट गैलेक्सीज ठीक है रोहन जबरदस्त रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू और अगले जब रिजल्ट्स आएंगे ठीक है तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको जो है दोबारा से तंग करूंगा क्योंकि जरा और इस सिलसिले में बात करें और जाने से पहले मैं क्रॉस द बॉर्डर में आपको जो है वो मुबारकबाद दे दू अभी तो आई डोंट नो के 
ट्वेंटी के वर्ल्ड कप की क्या पोजिशन हुई इट वॉज अ क्लोज बैच ओके मगर लाइक यू नो तो ठीक है रिलकटेंटली जो है मुझे मुबारक जो है वो मुबारकबाद देनी पड़ेगी मगर इट वॉज अ गुड गेम मगर पहला गेम था लेकिन जब तक चाय आई थिंक ये चैनल के ऊपर आएगी तो होपफुली वो जो फाइनल है उसके भी करीब आ जाएगी जब तक फाइनल में मिलेंगे ना ये ऑलरेडी एग्जैक्टली बस मगर आई हैड टू लाइक नो ये मुझे कहना जरूरी था क्योंकि लाइक यू नो दैट्स पार्ट ऑफ मगर सो थैंक यू रोहन रियली टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी